On parle toujours de la COP27, la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat qui se tient à Charmeshir. Et euh, donc, euh, on va passer tout de suite pour euh, voir ce reportage ou euh, cette interview donc, que euh, Noah Alay a fait avec euh, l'un des participants euh, à ce sommet. Euh, alors, euh, bonsoir, Noah. Bonsoir, Elham. Euh, Bonsoir Elham, alors voilà, nous sortons tout juste donc de la salle des conférences où se tenait euh, donc euh, Joe Biden et son discours tant attendu. C'est vrai que euh, les, les pays africains cette année sont venus avec, euh, avec une volonté de faire entendre leur voix. Ils l'ont fait entendre les, durant les derniers jours et c'est vrai qu'ils voulaient connaître la position américaine car vous le savez euh, les états unis ont un peu joué au yo-yo euh, ces dernières années. Une fois, euh, ils, ils promettent une autre fois, ils se retirent des engagements qu'ils avaient faits euh, lors des accords de Paris euh, en 2015 euh, durant la COP21 et c'est vrai qu'aujourd'hui, Joe Biden, le président américain, était très attendu. Il a notamment promis euh, de, euh, donc, euh, de, de passer de 100 millions de dollars à 150 millions de dollars euh, d'aide comme plan d'urgence de, de l'adaptation et la résilience en Afrique. Donc encore une nouvelle fois des promesses. Je, et je propose d'ailleurs euh, d'avoir la réaction euh, de M. Stanislas Mouba, qui est directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon qui va nous parler et qui va nous donner son impression justement concernant ce qui a été dit aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors justement, euh, vous avez suivi comme nous tous euh, ce discours de Joe Biden. Il promet euh, une nouvelle fois euh, des, euh, des choses envers l'Afrique. Il s'est engagé à verser par exemple une nouvelle aide plus importante qu'auparavant. Vous, en tant que euh, personne impliquée euh, dans, et engagée dans cette cause, Qu'avez-vous pensé du discours du président américain Alors, le discours du président américain a été empreint de deux euh, grandes notions, je pense. Un discours d'abord adressé aux États-Unis, en tant que puissance euh, mondiale, puissance économique, puissance politique, mais également responsable important des émissions de gaz à effet de serre. Et une deuxième composante qui est un discours au monde, qui était un appel à l'engagement, un appel à l'action, avec des pistes qui ont été très bien identifiées comme celle de soutenir les forêts euh, uniques du bassin du Congo, de soutenir, soutenir l'adaptation euh, en Afrique, comme l'a demandé le président Ali Bongo du Gabon. Et donc nous espérons maintenant voir ce discours se traduire en actes, car comme vous l'avez dit, l'action américaine n'a pas été constante depuis l'accord de Paris. Et Aujourd'hui, nous avons un discours offensif du président américain qui rassure et qui ne demande qu'à être exécuté. C'est vrai qu'on avait senti un petit peu euh, les états unis partagés ou divisés sur la question du climat. Il y a un, un camp qui, euh, qui n'est pas en faveur euh, de cette aide justement versée à l'Afrique. Un autre camp l'était, euh, qui était représenté notamment par John Kerry euh, et également l'ancien président américain euh, Al Gore. Et c'est vrai que nous ne savions pas en fait Biden allait, euh, allait être dans quel camp. Aujourd'hui c'est vrai que sa position est très claire. Il est en faveur d'une aide destinée à l'Afrique, il est en faveur qu'on bouge pour le climat, il, on l'a vu conscient des dangers, mais est-ce que c'est suffisant encore une fois Est-ce que les pays africains vont partir de cette conférence satisfaits je pense que nous ne pouvons pas à ce stade nous satisfaire uniquement des engagements et des discours politiques. Comme nous le savons, les rapports scientifiques du GIEC sont alarmants. Les rapports scientifiques de l'IPBS sur la biodiversité sont alarmants. Aujourd'hui, nous avons un signal qui est une base de travail qui est accueillie positivement mais qui euh, nécessite tout de même de devoir passer à la réalité de l'action, de devoir être implémenté euh, réellement. Nous avons toujours l'objectif de 100 milliards de dollars par an qui n'est pas atteint. Nous avons un certain nombre d'engagements euh, qui sont nécessaires pour pouvoir maintenir euh, l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Et donc nous devons, comme cette COP l'appelle, être véritablement dans l'action. Et donc ce discours est un point de départ est une clarification importante, mais ne suffira pas à rassurer les pays africains tant que nous ne verrons pas sur le terrain l'action implémentée et euh, les financements, les technologies, euh, le changement de paradigme euh, toucher véritablement nos pays. Alors on a vu qu'à un moment donné, euh, justement, le discours a été, a été interrompu par euh, des activistes euh, qui étaient euh, donc en faveur euh, de, de, de vraies décisions et de vrais engagements en faveur de la, du, du climat. On vient de les voir sortir devant nous, c'est pour ça que je me permets euh, de, de parler d'eux. Et c'est vrai que euh, la plupart de ces activistes font partie de ces, euh, de ces pays ou de ces îles en danger. 
certains sont, sont carrément à la limite de, de disparaître, comme les îles Fidji dont on en parlait il y a quelques temps. En Afrique, nous aussi, nous avons des, des pays qui sont susceptibles de disparaître tôt ou tard. Effectivement, l'Afrique a beaucoup de pays qui font partie donc, de ces petits états insulaires. L'Afrique représente la majorité euh, des pays les moins avancés et donc est le continent qui, malgré son faible impact finalement sur la cause des changements climatiques, demeure celui qui est le plus frappé, le plus vulnérable aux changements climatiques et à toutes ces crises environnementales. Et donc l'Afrique envoie un cri euh, qui n'est pas simplement euh, un cri d'alarme pour le devenir de l'Afrique, mais qui a un cri pour dire que nous avons également les solutions à travers le bassin du Congo, à travers la biodiversité du continent africain, mais nous n'avons pas la tension qui euh, est à la hauteur de ce que nous représentons dans cet enjeu. Donc ce continent est appelé à être une puissance économique, à être une puissance démographique déjà, à être un continent qui est majoritairement jeune, et si aujourd'hui l'action climatique ne va pas plus fortement impacter les pays africains, c'est le monde entier qui en sera déstabilisé. Donc il est effectivement naturel de voir ce genre de manifestation, mais le but est de rester quand même euh, actif, euh, implémentant les actions sur le terrain pour pouvoir justement démontrer qu'il y a une action politique qui se traduit sur le terrain en actions euh, formelles, concrètes et opérationnelles. Stanislas Mouba, vous êtes directeur général de l'environnement et de la protection de la nature. Merci à vous d'avoir été une des nôtres. Je rappelle que vous représentez le Gabon. Merci à vous. Merci. Et voilà, donc, c'était les... Le témoignage euh, donc, euh, de, de notre invité concernant le discours euh, de, du président américain Joe Biden qui vient juste de finir. Euh, je vous rends l'antenne, Elham. Merci à vous. Donc, euh, on aurait souhaité euh, peut-être euh, continuer sur ce point, sur euh, cette grosse journée qui concerne la décarbonisation, qui est un pas euh, gigantesque vers euh, vraiment euh, solutionner ces problématiques euh, au niveau de, 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 de euh, qui sont un enjeu de taille dans cette COP 27. Est-ce que vous me recevez Oui, je vous reçois très bien, Nawal. Oui, alors, bien, Nawal. Euh, un, un petit point sur cette, euh, ces, ces tables rondes aujourd'hui, sur ces enjeux de taille alors, euh, malheureusement, euh, je, je dois rendre l'antenne euh, pour euh, des raisons euh, de, de sécurité ici sur place. Euh, je reviendrai faire un point avec vous, promis, euh, dès qu que possible. Nawal, merci à vous, vous Nawal et Elham. Et euh, Noah, vous me recevez 